Na mpenzi mtazamaji wa Masasuani Online TV. Leo Masasuani Online TV kwa kipindi chake pendo cha jamii yetu kimesafiri kutokea uh, Masasi mjini mpaka kwenye kijiji cha Sululu kata Sululu. Na hapa tumemfuata mwekezaji lakini pia ndo CEO wa Masasuani Online TV lakini pia ndo mkurugenzi uh, wa kampuni ya Gage Investment. Leo tunamtembelea shambani kwake. Tunaona uh, mkurugenzi ametoka mjini kwa shughuli zake za biashara za kila siku. Leo hii ameamua kujificha shambani. Kwa nini shambani? Tumekuja hapa na natamani najua unatamani kumfahamu. Ah uh, ndamkaribisha kwenye kipindi chetu cha leo aweze kujitambulisha na uweze kumfahamu. Ah uh, mkurugenzi karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kama mtangazaji ulivyosema mimi naitwa Gerald John Chamunda aka WB. Ni mkurugenzi wa Gejo Investment and General Supply Company Limited na pia ni mkurugenzi wa Masasi One Online TV na pia kama mlivyotembelea shambani nimeandisha project nyingine hapa ya mambo ya ufugaji na fuga kuku kwa kienyeji lakini pia na matarajio kufunga mashine ambazo nitakuwa na peki hunga na nitakuwa na kwaboa mahindi pia na pia nitakuwa nakamua mafuta ya alizeti. Nitakuwa na kwaboa mahindi nitapata pumba. Nitakuwa nakamua mafuta ya alizeti nitapata mashudu. Hivi vyote ni vyakula vya mifugo. Ambavyo natarajia kwamba ni stupi. gharama kubwa ya kwenda kununua nje hivyo vitu bali nitakuwa nachukua na kwenye mashine yangu na kulisha mifugo lakini wakati huo vile vingine ambavyo vitakuwa vimebaki itakuwa ni fursa pia ya biashara lakini pia ndipo kwa na peki unga pia ni biashara ah na na basi mtazamaji leo kipindi chetu tutakuwa kinahusika sana sana na fursa kwa vijana ambao ambao tuko sasa hizi eh, kwenye umri wa vijana tunajua kwanza miaka 18 mpaka sasa na tano. Tutaka tuzungumzie mkugenzi kwa wewe unavyofahamu neno fursa. Ukisikia neno fursa sasa kwa vijana, wao na unaona wanajafsiri kwa namna gani? Fursa inaweza kutafsiriwa kwa njia mbalimbali. Fursa ni pale palipoonekana kwamba inapatikana kitu cha kufanya na watu wanajihusisha kwenye hicho kitu ambacho kinaweza kuwaletea maendeleo. Na ndio maana mimi mwenyewe pia nafanya biashara tofauti tofauti lakini pia najaribu kuangalia fursa ambazo huwa zinajitokeza ambayo ndio leo tunaizungumzia kama fursa na ndio maana niko mjini nafanya biashara nyingine kwa printing press stationaries suppliers au vitu mbalimbali wakati fulani nilikuwa najenga majengo ya serikali lakini pia nimeangalia mabadiliko ambayo huwa yanajitokeza mara kwa mara katika maisha nikaamua sasa nije kufanya vitu ambavyo kwa nitakuwa nahudumia jamii na nitakuwa nafanya biashara ya uhakika. Na ndio maana nimetoka mjini, nimekuja kilomita 15 kutoka mjini kuja kufungua hivi vitu ambavyo mnaviona. Na nataka mabadiliko kwenye jamii. Tunaamini sasa hizi jamii jamii ya dunia nzima imebadilika kwenye swala la utandawazi. Unahisi hii mitandao ya kijamii ambayo ipo kwa sasa inawasaidia vijana kujikomoa kwenye fursa ambazo zipo au inawapumbaza vijana. Ipo kwa namna nyingi kuna ipo positive na ipo negative. Yaani kuna ipo ambayo inawasaidia na ambayo ipo ambayo yawasaidii. Tukianzia sasa ambayo inawasaidia. Inawasaidia ni wale watu ambao sasa wanatumia mitandao kuangalia vitu ambavyo vinafanyika kwenye mitandao na kuvifanyia kazi. Kwa zile fursa ambazo zinaonekana kwamba zinaleta maendeleo kwa mtu mmoja mmoja kwa jamii ambayo inaweza kusababisha maendeleo kwa ujumla. Tukijua hmm. upande wa pili sasa ambao unaona haiwasaidii. Kwa upande wa pili kwenye ishu ya mitandao pia. Watu wengi wanapenda kutumia muda mwingi kuangalia mitandao lakini kwa vitu ambavyo sivyo ambavyo vinaweza kukaletea faida. Kwa mfano, mtu anaweza kukaa akaangalia picha za ngono kwenye mitandao ambayo mwisho wa siku hakuna faida kwa yeye. Lakini pia anza kawa anaangalia vitu ambavyo vile vya kishabiki shabiki tu ambavyo kwa yeye havina maana na haviwezi kumletea maendeleo bali ni mambo tu kama ya kuongea vitu vya ovyo ovyo kugombanisha watu na nini na nini ambavyo vipo kwenye mtandao ambavyo sasa havitumiki kama vile ambavyo vinavyotakiwa kwa positive ambavyo mtu ndio vikakaa vikamsaidia una ushauri gani kwa vijana ambao wanatamani ndio tuzao zifike sehemu kuna mahali fulani wanakwama kwanza lazima watambue maisha yamebadilika 
najua zamani na sasa hata kwa wazazi wetu walikuwa wanasomesha watoto wao ili wapate kazi serikalini ambao na vijana wengi pia yani wana mawazo hayo potofu kwamba anataka kusoma akisoma ili mradi awe nini ajiliwe serikalini lakini si sasa hii tumia elimu yako ule upata shuleni kubuni vitu ambavyo vinaweza tunasema kwamba uweze kujiajili mfano mzuri ni mimi mwenyewe mimi nimesoma nikaenda chuoni chuo cha walimu mtwara baada ya kumaliza chuo nikaenda JKT mafinga nikarudi na nikapangiwa ajira mkoa wa Lindi sikwenda kufundisha sio kwamba nataka na na kati ya moyo au vijana pana lakini baada ya kukaa mtaani nikawa najaribu kufanya vitu mbalimbali na mimi katika maisha yangu nimefanya vitu vingi sana kama una, unaweza ukavitaja toka uchache ili kijana ambaye anatutazama leo ambaye yupo mtaani ajue kwamba anaweza kuanza kwenye chini na akapanda kufikia malengo yake. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Na mimi mara nyingi nilikuwa naangalia sana vitu ambavyo wengi hawafanyi. Hmm. Maisha yangu ya mwanzo wakati nasoma sekondari nilikuwa nikirudi nyumbani likizo. Hmm. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Jirani. Hmm. Sasa hivi yuko Rwangwa. Hmm. Yeye alikuwa na studio pale ilikuwa stand ya mabasi. Kwa hiyo nikirudi nilikuwa nakuwa na yeye muda mwingi katika duka lake la kuuza kanda. Nilipomaliza chuo nikaongea na yule rafiki yangu. Nikamwambia na mimi sasa hivi natakiwa nianze maisha. Na mimi mara ya muda mwingi natumia kuwepo kwenye duka lako. Kwa hiyo tunatakiwa tusaidiane kwa sababu mimi nakusaidia na wewe unatakiwa nisaidie. Kwa hiyo nikamshauri kwamba wewe mimi nakaa hapa kwa ajili ya kuuza kanda basi na mimi niwe na biashara mbadala ambayo ina mahusiano kabisa na ya kwako. Mimi nilete spare za redio. Kwa sababu miaka hiyo ya tisini hizo biashara zilikuwa zinafanyika sana. Kwa hiyo mwisho wa siku tukakubaliana. Kwa hiyo yeye niko dukani kwake nauza kanda zake lakini wakati na mimi nileta bidhaa zangu pale za vifaa vya redio nikaa nauza baada ya muda nikatoka na mimi nikafungua studio ya kwangu. Nilifungua studio ya kwangu pale Masimbovu. Na ilikuwa inaitwa Double B Music Bank. Na mimi Music Double B Music Bank. Bank okay. Yaani maana yake nilikuwa natunza huyo muziki pale na watu wengi mbalimbali ambao walikuwa wanahitaji muziki walikuwa wanakuja dukani kwangu wananunua muziki. Wakati huo TV zilikuwa hazipo nyingi lakini mimi nilibahatika nikawa na TV. Kwa hiyo paka vijana wengi wa mjini ambao hata sasa hivi unafahamu sana ambao ni wafanya biashara na nini na nini walikuwa wanakuja nyumbani kwangu kuja kuangalia TV. Na nikawa nauza kanda za TV. Lakini sio hivyo tu. Pia nikaangalia fursa issue hii ambayo vijana wangu ambao mnaifanya uandishi wa habari. Mimi nimeanza muda mrefu sana. Na ukiangalia hata kama na mimi ambayo mnawategemea mjini wala mpita kwenye mikono yangu. Kuna mtu anaitwa John Kasembe, maarufu Bluda. Yule ni kijana wangu ambaye sasa hivi yuko Azam TV. Ni kijana wangu nimemfundisha jinsi ya kushoot kwa sababu mtu wa kwanza kununua video camera. Ni mimi nilinunua kutoka Zanzibar. Video camera kubwa ambayo inatumia mkanda mkubwa. Inaitwa National. Ndio nilikuwa natumia yeye mimi kamera. Kwa hiyo John Bruda nikamfundisha jinsi ya kutumia video camera. Na Eka nikamfundisha jinsi ya kutumia video camera na kamera. Kuna vijana wengi wengi tu ambao ni wapo ambao wanajihusisha na hivyo vitu lakini wamepita kwenye mikono yangu. Kwa hiyo mara baada ya hapo kama ninazozungumza nilikuwa najaribu kuangalia fursa ambazo mara nyingi watu hawazi. Yaani mara nyingi watu wana wanafanya vitu vya kufanana na fanana lakini mara nyingi mimi huwa nilikuwa nafanya vitu vya ubunifu. Yeah. Nilivyoacha kwenye isho ya kanda kanda na studio. Nikafungua saluni moja kali sana ya kunyoa. Okay. Ya wanaume ni saluni. Nikaamua kwa saluni. Yeah. Na hiyo saluni ilikuwa inaitwa California Air Cutting Saloon. California Air Cutting Saloon. California Air Cutting California Saloon. Nini ilikuwa California? California kama unafahamu duniani hapa nchi ambayo inaonekana kwamba ambayo yenye maendeleo na inafahamika sana ni Marekani. 
na Marekani ni sehemu ambayo kulikuwa na watu ambao wanaonekana kwamba wao vitu vingi vizuri ndio wanakuwa navyo wao. Kwa hiyo mimi jina langu nikaliweka kuitwa California. Nikaanza nikichinja maendeleo, nipiga hatua na nikizuri. Ndio maana yake. Baada ya saluni sasa kuna biashara gani ambayo fursa gani nyingine ambayo uliona sasa kwenye mji wa Masasi hususan? Na mimi uliiteka Masasi kwa kipindi chake. Mimi kama nilivyosema ni nimejaribu sana kuwa mbunifu kufanya vitu ambavyo vitu watu wengi wawafanye na vitu vingi mara nyingi nilikuwa kama naanzisha mimi katika maisha yangu mimi naamini Mungu wote anatupenda na hakuna kitu ambacho akiwezekana katika dunia na mimi huwa nakuwa na mawazo hayo kwamba hakuna kitu ambacho kinashindana kwenye dunia leo mtu hata kama ukamwona ana uwezo wa kiasi gani wewe usikate tamaa kwa sababu sisi kitu gani kitu gani kitu gani ambaye yale yote ni Mwenyezi Mungu ambaye anakuwa anapanga. Kwa hiyo mimi kwanza nilikuwa na huwa mara nyingi future zangu ambazo nilikuwa najaribu kufikiria vitu vikubwa vikubwa sana. Wakati nipo kwenye saluni ile ya kunyoa nikanunua taxi. Taxi. Gari. Na na kwa mzee mmoja hivi anaitwa Mzee Lijuni. Na na saluni hapa ulikuwa wewe mwenyewe ni kinyozi au unajili vijana sasa kwa hivyo? Mimi mara nyingi napenda sana kuwashirikisha watu yeah. katika shughuli zangu kwa sababu ninavyofanya mm. vile najua watu wengine wanapata riziki kupitia mimi. Okay. Kwa hiyo pale mm. ile saluni nilifungua kama nilivyokuambia kutokana na jina la hayo California mm. na hayo kitu ambacho nikifanya tofauti kidogo na wengine. Mm. Mimi nilichukua kinyozi kutoka Dar es Salaam. Okay kuja kufungua saluni yangu pale na kufanya kazi ya kunyoa. Kwa hiyo baada ya pale kuna vijana nikawaambia waje naye pale katika ambao walikuwa wananyoa tu kwa kutumia hizi nyembe. Kijana mmoja anaitwa kwa mfano Bijaka. Nafikiri Bijaka mtakuwa mnamfahamu. Yule alikuwa ananyoa kwa kutumia wembe. Na kuna kijana mmoja ambaye yuko Selemani anaitwa Selemani. Yeye sasa hivi kwa Kwa hiyo mimi napenda sana kuhusisha vijana au kuzisha wenzangu katika shughuli zangu ili mradi na wao waweze kupata nini kipato. Mfano mzuri hata leo niko na Masasi One online TV. Na feel ya langu mko wengi kidogo kwenye Masasi One online TV. Na kama mnavyoona na wangeni siku zote mnatakiwa muwe na imani na mfanye kazi kwa bidii tujaribu kufanya ubunifu wa hivi na vile ili mradi zote kuendesha na hiki kitu kinawezekana. Radio One clouds mm. wameanza kama tulianza sisi sahihi lakini na sisi tukipambana tukishirikiana na wote tukao na lengo moja tunaweza kufika mbali kutokana na hii masasi wanu online tv ambayo tumefungua kwa sababu lengo kama nilivyozungumza tunataka tuwe na radio ambayo itakuwa radio inatangaza masafa marefu mm. katika mikoa hii na dunia yani tuseme paka dunia waweze kuisikia mm. na hivyo vitu vinawezekana lakini hivyo tunachotakiwa lazima watu ambao wanafanya nao kazi wao na wao wao, wao na lengo moja lakini mkiana tofauti vitu vinaweza kufika na ndio maana hata nyinyi vijana wangu siku zote huwa nawasi na mbeni jamani tujitahidi kufanya kazi ya bwana mtazamaji wa Masasi One TV mkurugenzi anaendelea kutirika na pamoja kwenye maelezo yake ukimfuatilia vizuri una point ambazo unazipata sisi vijana inabidi tuondoke nazo uvumilivu kwenye kuwekeza tusikate tamaa ah pamoja na yote amemiliki taxi amefanya shughuli nyingi lakini mpaka sasa hivi tunasema kuna biashara ambazo zinatambulika ambazo bwana mkurugenzi anazifanya alama foto anamfahamu kwa jina la Dabobi lakini na kabila ni kamili anaitwa Gerald John Chamunda ah bwana mheshimiwa mkurugenzi tunatamani kufahamu sasa kwa vijana ambao washaanza kuweka tamaa na kuna wengine wana hawana ule hali yani hali ya kuthubutu Unaambia nini kwenye kufanikia kuelekea kwenye mafanikio yao? Yaani wanatamani kuanza, wengine washaanza lakini kuna vitu vinawakatisha tamaa, wengine wanaona kwenye kuwekeza kwa muda mrefu bado ni changamoto kwa unalipi la kuambia. Yaani kikubwa ninachoambia vijana ishu kubwa kwa ni uvumilivu. Na kuacha tamaa ya kupata kwa haraka haraka. Vijana wengi katika maeneo mbalimbali wana haraka sana ya kupata kabla ya kujifunza. Unaona lengo kuwa mkurugenzi tumemtembelea shambani kwake, amesema anataka aweke mashine ya kukamua rizeti, mashine ya kusaga na vitu vingi. Ila kuna mradi ambao wakati tumefika hatukua na wazo ya huu mradi, tulitamani ukifikia hatua fulani ili tufanyie kipindi lakini 
kulingana na toa ambazo umekuta na mradi na tulivyotarajia uwe na ulivyokuwa ni tofauti mimi nakuomba hebu twende kwenye mradi wa kuku wa kienyeji yani twende kwa jioni mwenyewe kwa za maajabu ya huku afu tutakuja kupiga story vizuri baadaye kuna watu kutenda kufanya na interview pia kwa usitoke usitoke hapo ulipo wewe ongeza bando tuendelee usahau subscribe kwa content zote za kijamii uh, youtube tunatumia masaswani online tv instagram twitter na facebook tu follow kwa jina moja masaswani online tv usitoke <tune>